കോളിഫ്ലവർ ബട്ടർ മസാലയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട പൂരി ബട്ടൂര് എന്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കറി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ രുചിയോടുകൂടി ഈ ബട്ടർ മസാല റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കറിയുടെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒലീവ് ഓയിലോ മറ്റോ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബേലീഫ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു ഏലക്കായ് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് കശുവണ്ടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കശുവണ്ടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം കശുവണ്ടിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും കശുവണ്ടിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കാതെയും കരിഞ്ഞു പോവാതെയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പാകത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് അടർത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇതിൽ ചെറിയ കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പോയിക്കോളും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലിട്ട് വെക്കാം ഇതിൽ വെള്ളം മുഴുവൻ ഇറങ്ങി പോകണം ഇനി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരല്പം ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അധികം തിക്കായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് അല്ല ഒരല്പം ലൂസായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരല്പം ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററിലിട്ട് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട
രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കോളിഫ്ലവറും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവൻ കോളിഫ്ലവറും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഈ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വരെ വെള്ളം മതിയാവും അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഈ അരച്ചെടുത്ത ഗ്രേവി നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരണം ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടും ഒരു മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഗ്രേവി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം മുഴുവൻ ഗ്രേവിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതും ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഈ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നോക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി ചേർക്കാം അതായത് ഉണങ്ങിയ ഉലുവയില ഇത് കൈവച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ചേർക്കുക ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വരെ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കുക്കിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം ഏത് ക്രീമായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർക്കുന്നത് ക്രീം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്രീം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാൽ ചേർത്താൽ മതി ഒരു കാൽ കപ്പ് വരെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിലയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കോളിഫ്ലവർ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിൽ ഗ്രേവി കോളിഫ്ലവറിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചാലും മതി ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ബട്ടർ മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയ